Hvis dette er livet, så frygt dig døden. De første 100 kilometer i Kong Oskars fjord, starten på vores rejse, er lidt af en prøvelse. Her til morgen faldt temperaturen til minus 42 grader. Samtidig kører vi konstant i blød børge, dyb løs sne, hvor hundene synker i. Derfor er de spændt for i nomme, det vil sige, at de forste hunde tramper sneen ned, så går de andre lettere i sporet. Minus 42 grader er slemt nok. Hver er det, at hundene har slået det meste af tiden. Kombinationen af slagsmål og den løse sne kører dem efterhånden helt ned. Også vi to benede er efterhånden ved at melde alt udsolgt. Vi kører på grænsen af, hvad der fysisk og psykisk er muligt. Hallo. Nede det. Nej. Hvor er jeg Åh. Kong Oskars pisse møgfjord. Øh, inden vi begynder at fryse. Jeg skal sige, at de andre har lavet kaffe. Tror du? Ja, så inden vi rejser til, kommer jeg ind på kaffe. Så skal jeg nok meget her. Nu er det sådan, at vi andre vi laver fjernsyn også, Gulli. Nå, laver fjernsyn? Ja, det er det, 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 Prøv at se, om der er med. Ja, det er ham der. Hold, 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 du skal sådan. Ah, der er der nok. Ah, ah. Det er rolig. Ah. Ja, se. Kyne ned i bunden. Den er ikke anden dår. Jeg synes, jeg så det her også. Hvor satan! Andre! Dæk! Det er ret tit, de gør det. Nej. Nu er det ikke til. Er det helt væk? Nej. Hvad er det, så kan du bare få lov her? Nej, Har du tabt det grus nu? Nej, jeg tror ikke, det er dernede ellers. Så. Det synes jeg, der er det. Uh. En herlig ting. Ja, det er, jeg tror, det er tit kommer nu. Ah, det er alle bærne. Det er det, man bruger ske til. Åh, <laughs> oh, se. En herlig ting. Ned, det er sæt. Læg jer. Det er det godt, ikke? Ja, det er meget godt gået. Ja, men bare jeg får fyret over den om morgenen. Skulle det være det så fascinerende, der er ved at køre hundeslæb? Det er om to timer, sådan cirka, når du lægger din varme sovebus, og midt af varm, og drukke kaffe, og drukke en masse. Så er det dejligt. Og lige øjeblik er det helvede. Især fordi I skvat har lunker kørt meget længere frem, end vi skulle. Vi har ikke kunnet se jer hele dagen. Vi havde en mildstallet par problemer, eller fire dage bagud. Nej, vi må jo konstatere to dage i træk, at det her spand ikke kunne køre som to år, uden førerhund. Altså, menneskeførerhund. Det er jo noget galt. Nej, 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 nej! Prøv det! Andre! Hvad er det kæft? Andre vil ikke gå i uh, spor. Han drejer ud 90 grader fra sporet hver gang. Han er sgu da lige nærmest. Hvis han går alene og går ud fra sporet, det er til mestersvis. Det skal vi jo ikke. Når det lukker ned her, så kører vi højere om øen, og så kører vi på cirka 70 grader. Så skal vi rette. Okay. Så er det her fra, men vi går lige rundt øen her højere om, og så... Vi er på vej mod nord, op gennem fjordene langs Grønlands kyst. Nordøstgrønland. Det er det enorme land, hvor der kun bor en lille håndfuld mennesker. Vi humper os afsted fra den nedlagte flyveplads i Mestersvig og skal efter planen ende helt op på spidsen af Grønland. Det har vi 3,5 måneder til at nå, inden isen bryder op for sommeren. Vi skal simpelthen videre. Der kommer et tidspunkt på en hver slæderejse, hvor pædagogikken må afløses af tørre tæsk. Vi er ved at løbe tør for hundefoder, mad og petroleum, og hundene slås hele tiden. Vores slædekusk, Tavse, løber over 100 km foran hundene for at trække dem afsted. Det er nu, vi skal bruge hans lange erfaring med slædehunde. Blandt andet præcis at vide, hvornår der skal uddeles tæsk, 
for at markere, hvem der bestemmer. Her på første del af turen er det en konstant magtkamp mellem mænd og hunde. Pilkær her er lige så forvirret, som han var fra starten af. Og et fyrufus gør ikke synderligt indtryk på en grønlænder hund. Med så trætte mænd, så trætte hunde og så lidt mad er der ingen kære mor. Det her skal simpelthen flytte sig. På plads! Så vi kloven! Så kører vi! Militeret i øvrigt er du også og bit i en mundvig. Ja, du er sat med det. Du er sat med det. Jeg røde, han er også godt skamvis. Og for at gøre det hele fuldendt, så kører vi samtidig med en TV i løbetid. De ti andre handhunde i spandet bliver om muligt endnu mere kulderet. Hvad er det her for noget? Åh, oh, det er bare det. Det er en ægte hænger fast. Nå, men frem kom vi da. Frem til LRØ. Første stop på vores slæderejse. Det var her, at en af de helt store, men ret ukendte polarforskere, Dr. Lauke Kok, havde sit hovedkvarter. Meget af det står der endnu. Blandt andet hans gamle bygning, Ørnereden. Gulli, der i en menneskealder har været chef for slædepatruljen Sirius, har været her mange gange før. Nu har Gulli af princip ikke idoler og den slags pjat. Men hvis han havde, så ville Dr. Lauke Kok stå højt på listen. Ventøn, ovn, Koks gamle stol. Hvad er det for en tønde, der står derovre? Det er ventøn. Hvor ja. man smidt det vand i? Nå, jeg troede, den var til rock. Ja, der er nok noget spice i lige den oprindelige. Det var smør. Det kan ikke være en smørdrik lige ud. Det er en af radioen, og så herovre, det var det, man kaldte Grønlinder over, mener jeg. Ja, og pentræde det første år. Pentræde herinde. Og værtræde hjørnet. Nå, der står du noget gammelt. Han også er herinde. Jamen, der skulle være radiobrejde herinde. Det kan forrykke bordet fra herinde. Der er ikke meget plads. Nej, men større plads var der ikke i de gamle ekspeditionshuse. Ørnerøden, Eskimoernes. Selv Sirius bygning fra 51, Mørkesjord, Brøndersjord, alle de store ekspedionshus på kysten, der tegner over den her liste. Hvor vi for eksempel ser, at øh, telegrafisten boede herinde på sin køje over ja, sin skub. Han har boet det sort heroppe. <laughs> han havde sin ting. Og så havde han sit radiograj her. Og du kan se, det er jo øh, godt gammel radiograj, papagøje modtager og, og hvad ved jeg. Og sådan her var stationen opbygget. Det var eneste varme, der var. Der er en kæmpe kaklavn inde i stuen. Ja. Og det er jo der regne ud, at hvis du er privat den aften, ikke? og lukke døren, så er der altså frost på ruderne og frost på gulvet. Men det var de vilkår, man, man levede under. Den her bygning er fra 33, ikke bygget af Dr. Lauke Kok på den store ekspedition, 30 ekspeditionen. Hvor lang tid var det egentlig, at Lauke Kok han arbejdede heroppe? Ja, han har sådan set arbejdet på den kyst fra 27 til 58. Ja. Han ville kortlægge Østgrønland, 
Men han var en stor spektionsleder, så han tog alle mulige faggrene med. Zoologer, biologer, det hedder ikke dengang, men så ferskvandsfolk og havbiologer, kort opmålere. Hvorfor er det, du synes, at Lauke Kok altså er den der store ekspeditionsleder? Fordi det var velorganiseret, velbygget stationer, velplacerede stationer. Der kom masse videnskabelige materiale ud af det. Så ved jeg godt, at man i dag fra yngre øh, forskere og sådan noget, en gang med en rynker på næsen af han. Blandt andet hans kortlægning og sådan noget, hans geologi-kortlægning. Men man glemmer at tage i betragtning under, hvilke vilkår han har arbejdet. Ja, der I er 30'erne. Den var koldt om snuden her i hvert fald. Ja, man tænkte på, at han har haft problemer, og hvor, hvor skaffer han penge, ikke? Det var jo begrænset, hvad staten ydede, de ydede besejlinger og lidt penge, men ellers var det private midler osv. Han var virkelig organisatoren. Og så er han også kendt for en ting til. Han øh, øh, mistede aldrig et menneske. Og du kender den gamle historie, ikke? De ekspeditioner der, der er berømte. Det var dem, der ikke gennemførte deres ekspedition eller mistede en, en del mennesker. Ja. Hvorimod dem, der gennemførte deres Nu taler vi på verdensplan, ikke? Ja. Der gennemførte deres ekspedition, kom hjem med, med virkelig videnskabelige ting, og det hele perfekt, og alle mennesker hjemme. Dem er der sjældent sat en mindestøtte for. Nå, det er jo derfor... Sådan det er ikke firkaldt det sagt, men altså... Jo, jo, det er jo derfor sådan en som Lager Kok er så relativt ukendt i, i mange kredse. Ja, og han... det, er, det er synd for ham og hans onkel Johan Peter Kok, som var med på Danmarks Spedition senere gik over Indlandsisen, var virkelig dygtige ekspeditionsleder og organisatorer. Man skal helst gå hen og dø, er det for at blive berømt, åbenbart. Ja, bortset fra Amundsen på Sydpolen, ja. så øh, kender jeg ikke, ikke nogen, der var kvalificeret og gennemført osv., som senere er blevet berømt. Ja. Eller husker, må vi sige, ikke? For ja. Du prøver at gå ud og se resten Ja. Ja, det er en finesse. Ja, en finesse. Ja, ja. Okay, Sten, så skal vi se. Nu må du ikke nå igen. I den her? Ja. Den kan da godt. Hov, nu har jeg rykket helt hyggeligt ud. Her lå der en sivårsmand i vinteren 50-51, og han var så lang. Han har sikkert været omkring 1,5-1,5-1,5. <laughs> så han skal have hul i væggen. Det kan se, jeg kan lige få dem støvler ind igennem ja, væggen. Ja. <laughs> Det en gang for mange år siden sad der en helt ung mand i lænestolen her i Ørnereden, hvor Gulli nu kan småfilosofere lidt over dr. Lauke Kok. Kuala Lumpur, Malaysia. Forfatteren Jørgen Riel. Kuala Lumpur i Malaysia er vel næsten lige så langt fra Ellerø i Nordøstgrønland, som man kan komme. Men det hele startede for den unge Jørgen Riel langt oppe i Grønland. I dag bor forfatteren, der er elsket for sine skrøner om hal og helt gale folk i Nordøstgrønland, han bor herude i trupperne. Jørgen Riel sælger i millioneroplag og kan som forfatter bo næsten hvor som helst, men han skylder dr. Lauke Kok, Ellerø og Nordøstgrønland temmelig meget for hele sit forfatterliv. Jeg havde hørt, at der var noget, der hed Lauke Koks treårs ekspedition. Det ville jeg morderligt gerne med på. Så jeg troppede op, og jeg mødte en 
korpulent herre med sorte skægstube øh, uden for døren. Jeg troede, det var viceverden eller ham, der passede fyret, men <laughs> det var altså kok, der så inviterede mig indenfor. Og jeg spurgte, om jeg kunne komme med på ekspeditionen. Han sagde, om jeg kunne noget, og det kunne jeg faktisk ikke, fordi jeg gik gymnasiet på det tidspunkt. Ja, det gik jo ikke sandt. Jo. Det, han havde brug for, det var en telegrafist og en navigatør. Og kunne jeg øh, få en telegrafist, så et, et telegrafistcertifikat og, og samtidig læse noget navigation, så var jeg selvskrevet. Og så sprang jeg fra gymnasiet og kom over på navigationsskolen, Københavns Navigationsskole, den gamle Sankt Anna-plads og tog de der øh, certifikater og kom tilbage og lagde dem på bordet, og på den måde kom jeg som en lovkok til, til øh, Nordjysk Grønland. Så det blev så til, at jeg skulle overvintre med, med to mand. Og jeg havde en vældig halsbetændelse og høj feber, da jeg kom til Marieø. Og øh, Lokke Kok, han behandlede mig så med sin sædvanlige medicament. Det er det, medicinering, det var et halvt glas rom og, og lige så mange opiumstråber, og så var man totalt slået ud. Ikke? Jeg blev så båret op i teltet og blev lagt der, og da jeg vågnede op, der var ekspeditionen væk. Der inde på bordet i Marieø, der stod en dejlig jagtkniv i et stykke papir, hvor der stod God jul, god jagt, god vinter, kok. Og så stod der PS kniven af din. Jeg skylder kok utrolig meget. Øh, han var sådan set i gangsætteren af, af dels af, af, af min tilværelse som, som rejsende og som øh, fortæller. Da han, da han selv jo var, var en god fortæller, som, som øh, kunne sidde meget fredeligt og uden en mine og fortælle ting, som vi andre grinede højt af, virke, virkelig mordet sig over, ikke? uden han selv at trække mine. Pulsen på sin store cigar, den sad jo altid i munden. De indtryk, jeg fik som ganske ung i Nordøst-Grønland, de var så stærke, og de var stærkere end nogle nogen indtryk, jeg, jeg, jeg tidligere havde, havde modtaget. Og nu hvor jeg er 60 og 61, så har jeg så fundet ud af, at det holder stik. Grønland er stadig, Nordøst Grønland vil jeg sige, er stadig det sted, jeg helst vil være. Selvom jeg nu lever i troberne. Der er meget Grønland gemt i Sydøstasien. På Borneo, på Nya Guinea, Sumatra. Hvor man er uden for, uden for øh, vores civilisations stress og ræs efter et eller andet, som man ikke ved, hvad man, hvad man løber efter. Øh, det er blandt andet nogle af grundene til, at jeg, jeg trives så godt her i Sydøstasien. Jeg har jo et, et, en stor drøm om at vende tilbage til LA. Det er faktisk mit, mit største ønske, inden jeg øh, stiller kamikkerne det, det er, at at se og opleve eller ø endnu en gang. På eller ø har vi et problem. Hvis den her slæderejse skal gennemføres, må vi simpelthen smide noget af udstyret. Det er godt at få tørret telte og tøj, men hundene har alt for meget at slæbe på. Det går simpelthen for langsomt, det her. Men altså, den kan vi jo ikke undvære, vel? Jeg kunne sige, at der er brug for den. Ja. ja. Og den der kan vi smide. Nej. Ja. Altså, det går ikke. Ja. Kom, 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 kom. Det skal jeg få gennem det over. Vores mad kan vi ikke smide. Og hundefodret, blandt andet svinefedtet, skal også med. Derfor ryger en god del af tv-udstyret. Vi må køre med et minimum fremover. Også vindmøllen ryger ud. Ja, 
50 kilo, 50 kilo. Og det er jo altså også penge. Ja. Det er det. Det er det da. Det er bedre end ingenting. Og det er mærkeligt at røre. Og... Og så må vi jo prøve, altså når vi kører nu her, og så... Den store valp, Kok, er temmelig ligeglad. Han er nemlig en klog hund, der har holdt sig ud af de værste slagsmål. Det er straks værre med nogle af de andre. Mange ligner noget, der burde ligge på et feltlasseret. Jeg ved, tykkerne er her. På den side. Der er en kæmpe en der. Plus er det bløde her. Ja, det men vi skal videre nordpå. 400 kilo pakkes på hver slæder. Det er ikke sådan, når man er slagsbror, hva'? Tavse, der også er uddannet møbelsnikker, har bygget slæderne. Det er kreds. Der har en helt samling herinde under. Helt knude. Det kan altså ikke gøre noget endnu. Nu er jeg på Danevård. Ikke dem sige. Ja. Det er meget pænt, det du har lavet. Og slæden den er bygget op. Altså midlerne er birkekrydsfinære. Hvorpå der er hæftet øh, med lim og skruer øh, asketræ. For neden ved nylonmeden, og så for oven er der det, vi kalder en trekantliste, som er lignet på, hvor man suger bundbrædderne. Hvorfor de egentlig suger på? Det er fordi, når vi kører i ujævnt terræn, så kan slæden give sig. Og det, øh, det giver sig op og ned i forhold til det terræn, man kører i. Og så her på den her slæde er der cirka halvanden meter, der er lige, og så svinger det op igen. Hvorfor er det sådan? Jo, så hvis man siger, at man kører på blankis eller stuegulv, så er det kun det midterste af slæden, der rører øh, isen. Og så samtidig med, så skråner midlerne lidt skrå sådan her. I det her tilfælde er det cirka 7 grader. Og så er det kun det eneste af nylonmeden, der rører isen. Det, vil det er sige, lidt ligesom en speedbåd, der kommer op af planen. Ja, det kan man godt sige. Øh, altså, så friktionen bliver så lille som muligt til hver en tid. Hvis nu tager det bag efter derhenne øh, på stedet. Altså, det er lidt specielt, fordi vi har rækket det der kamerastativ op bagpå. Ja, altså her der har vi slædeposen, hvor, hvor, hvor hver mand har sit personlige grej. Så hvis vi går ned i den, så er der lidt til, hvis det blæser op, anorak og vindtøj, og der er kamera, chokolade og luffer og kikkert. Hvad man har behov for i løbet af dagen. Uh. Uh. Og så i hver side har hver mand sin ræffel. Og ved en given situation, hvor der er fare på færre, kan man hurtigt åbne op her. Og så trækker man ræfflen ud her og har den klar. Ja. Det kan forhåbentlig gå rimelig fint. Det skal gå rimelig fint. Og så helt nede i bunden her, der har vi det, vi kalder et slæbetår. Det er cirka 10 meter, det her. Og det er sådan, at hvis den ene mand han er uheldig at vælte på sin ski, når vi kører, så kan han, hvis han er rimelig hurtig, få fat i slæbetår og trække sig op til slæden. Eller hvis man har behov for at sure slæden fast, hvis hun er urolig. En hvid øh, for eksempel fra Tule. Han vil aldrig drømme om at køre med sådan en slæde her. Nej, nej. Han har en helt anden type, som dækker hans behov i Tuleområdet. Og en, der bor i Jakobshavn og Hossensår, han har sin type. Det kommer an på, hvor meget iskørsel de har og landkørsel. Og, og generelt selv... har de jo heller ikke de der enorme læs, vi vælter rundt med heroppe. Altså, nej, ikke over længere. Slæder, ikke? Nej, jeg tror ikke Tule Eskimo slæder er, er, er lettere end dem her. I det. Den skal også have en vis tyngde. Men jeg synes, de der er 80... For let? Du har brokket over hele vejen, at den er for tung. Der er problemet, hvis du har en orkan. Øh, altså nogle gange så er vi oppe i over øh, 60-70-80 knop i, i stødene, når vi er ude. Og så hvis du har en meget, meget let slæde, så... Selv en, en 10-årsslæde med læs på, der står, den kan blæse 50-100 meter ned, hvis der er rigtig øh, vind. Så blæser den helt væk. Så alt har, sit, har en grænse jo. Ja. Hvad gør vi så, Kuli? Ja, vi prøver at komme nu over nu, hvis hundene vil, og hvis gamle Erik, vores skytter, holder hånden over os. Og hvis vi er heldige, så øh, rammer vi forhåbentlig nogle lokaliteter, hvor vi kan snakke om fangstvirksomhed. Og måske den forbindelse også lidt fra krigens tid, for eksempel historien om, hvor fangen blev fangevogter. De byttede rolle, og det indstående i en verdenskrig. 
Og igen, hvis hunden er ved, så i løbet af en to, måske tre dage, så kan vi få historien om øh, den lille krig, der var mellem, eller en af de små krige, der var mellem danskere og, og tyskere under krigen. Den så tyskere med angreb på en dansk station. Så lad os håbe, at ah. Jamen, det har guld luft. Ja, det er ja. otte dage, det er så er det ikke, og parometer er rimelig højt nu. Ja, det er på den anden side, der har været højt i mange dage. Ja, det er fordi, den er samtgås i det her. Skal vi se, om vi kan trække ja, jeg lige ned Man kan suren slæde så hårdt, at det er umuligt at få en hånd ind under et af tårnene. Alligevel er alt rystet løs efter en halv times kørsel. Her i starten af turen, hvor alle hundene slås, er opstarten utrolig vigtig. I løbet af ingen tid er 22 slædehunde i et inferno af et slagsmål. De er friske efter at have hvilet sig nogle dage. Hvis førerhunden ikke holder sin plads, går der helt ged i den. Kok er torden er lige glad. Men hvis han forlader sin plads, så gør de andre hunde det også. Stik! 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 Efter fem forsøg kan det være nok. Nu skal der håndfaste metoder til. Og så det problem, vi også skal til at vende os til. Peter og hans kamera, når han er færdig med at bøvle med hundene, har filmet samtidig. 